各位早晨，歡迎收睇朝頭早睇市嘅時間啦。咁我哋咧其實尋晚啦，因為尋日收市嘅時候咧，就突然間啦，林美士就傳出咧，中國外交部確認咧，美方突然要求中方關閉啦，位於呢個嘅啊。休斯敦嘅領事館令到中美關係惡化嘅，咁其實咧就呢個嗰個時候咧就見到誒四點鐘左右啦，人民幣個匯價突然走弱啊，跌近三百個點之，另外人民幣咧對美元咧曾經最低見過咧七點零零九一，咁之後咧就去上翻啲嘅啦，咁啊、呃、所以咧就尋晚就、呃即係我哋嘅收市時間就開始咁樣樣震動法啦，咁而港股咧最後咧就收跌超過五百點嘅，咁啊，但係如果大家有記得咧，尋日呢個美市嘅時候咧，咁我就話、呃、如果係跌緊呢一個嘅誒、啊，無論係美國地震或者中美貿易戰方面嘅因素啦，咁應該係、啊、美期都會跌噶嘛，咁但係其實見到咧，尋日傳出呢個消息嘅時候咧，美股期貨係冇特別因為咁而急跌嘅，反而即係雖然你話尋晚美股唔算好強勁好犀利，咁但係咧亦都冇因為呢啲消息。而急跌咧，其實咧咁嗱，對我嚟講咧已經係一個利好嘅信號嚟㗎啦，即係壞消息都冇事，即係又係市底強咁樣樣嘅講法啦。咁啊，其實美股尋晚咧。就係、是、先跌後升，咁啊科技股同埋醫療股嘅升勢就抵消翻能源、銀行同埋其他股份嘅疲弱啊，咁啊道指啦最後就收報二萬七千零五點，升一百六十五點，升幅零點六個 percent； 標普五百收報三千二百七十六點，升十八點，升零點六個 percent； 納指收報一萬零七百零六點，升二十六點，升幅係零點二個 percent； 三地指指數升幅咧介乎喺零點二至到零點六個 percent 之間啦，咁。呃、其實個如果你話指數嚟睇咧，都立立地嘅，就波幅唔係太大啦。咁但係亦都唔差喎。如果你講緊喺誒憂慮中美關係惡化嘅情況下啦，但係美股仍然都可以靠穩。咁見到其實美國方面咧，嗰、那個嘅投資氣氛唔算太差啦。咁正如其實我就一路所講嘅咧，就係、是、因為嗰、那個。誒資產，大家可能誒，即係如果淡友會覺得係泡資產泡沫啦。咁但係其實我會覺得係呢，誒而家因為真係放咗好多水，其實全球都放水，咁所以其實資產價格係會上升嘅。咁其實就包括資產價格，包括有誒股票啦。其實金銀亦都係啦，因為美匯其實係近期都走弱嘅，咁所以咧就啊，我會覺得就一個咁樣放水嘅情況下咧，其實資產價格升亦都係一個好正常嘅事啦。咁、啊、加上咧，你見到尋晚尋晚美市我就話、啊、如果、啊、只係港股自己跌五百幾點，因為 A 股尋日都冇事嘅。其實如果你講緊跌中美貿易戰，啊、人民幣又走弱啦，咁點解就係得港股跌呢？咁當然啦 ，A 股三。點樣收咗市？咁當時咧就未有反映到呢個消息住嘅。咁啊，睇下如果人民幣走弱，會唔會 A 股今日會受壓啦？咁但係咧，其實大家見到尋晚美股都冇事嘅時候咧，咁你見到全球，因為講真咧，因為全球嗰個資金市場咧都係以美股為首啦。咁你香港其實好多時就受住美股同埋 A 股影響嘅，咁所以如果尋日港股過度反應咗咧，其實美股只要靠穩咧，港股亦都係可以反彈噶啦。咁所以見到咧就今日係啦，如果你尋晚睇咧就應該唔使太擔心嘅。咁啊，港股啊而家就係高開一百七十七點，開報二萬五千二百三十五點。咁啊，即係如果你話講緊你、呃、如果你要講基本因素上咧呢一、這個嘅。中美貿易戰嘅關係嘅陰霾咧，咁啊，我就一向都唔係忽視嘅。只不過咧，你見到啊，如果壞消息嘅時候咧，就資金市場。都冇大力，因為你都唔係未見過諗起上嚟係點樣啦。咁其實而家就唔係呢一個情況咯，未見到有呢個情況咯。咁你呢啲風險咧，其實就、呃、自己可以去戒備啦，但係就。唔需要太反應得太多嘅，咁啊港股咧其實而家就高開反彈翻啦，咁啊高開一百七十七點，開報二萬五千二百三十五嘅，咁繼續而家咧即係嗰個底啦，個支持位咧就喺二萬五千點，咁係喺。呃、三個交易日前咧就已經係試過呢一個位置㗎啦，咁呢個位置其實係企穩嘅，咁上網嘅話咧其實都係繼續即係雖然啦，而家講上網可能、呃、大家會有啲擔心，咁但係、呃、都繼續啦。如果我哋即係純粹呢度咁樣技術走勢 mark 位咧，咁下,下,下方二萬五上方咧就繼續係二萬六千五百點嘅，咁啊繼續都可以去。我會繼續睇反覆偏好啦，同埋誒咁你知我就一向唔係好唔係好一定要睇實個指數去去 trade 嘅，因為你
指數咧，其實嗰個近期嗰個波幅咧都唔係話非常之大嘅啫。咁、呃、如果你話、啊、即係今日港,、呃、港股尋日就已經先跌咗啦，咁究竟今日咧、呃、A 股會唔會都有一啲嘅咁樣嘅跌嘅情況咧？或者會唔會、呃、A 股跌得勁又影響埋港股咧？咁啊睇睇 A 股開市嘅情況啦。咁 A 股咧上證咧今日就係低開二十七點嘅、呃，跌幅係零點八個 percent， 開報三千三百零六。咁、呃、其實就尋日已經唔係咁靚仔㗎啦，咁一度衝高之後。回落嘅，咁所以就都還可以啦。咁我覺得就即，因為尋日港股已經先行跌咗，咁所以未必會因為 A 股如果即只係而家呢個位置啦，除非佢一路擴闊咧，就擴闊個跌幅就會影響到啦。咁而家暫時都還可以嘅，咁我覺得就。咁如果你話港股咧，而家成交額榜上面咧，咁啊今日咧就哇升得多嘅有隻瑞星科技就升緊十三個 percent， 咁啊其他咧就都比較、呃、叫做冇咁誇張啦、那個升幅。咁啊另外跌得多嘅咧就有隻信達生物一百零一就跌三個 percent 上咗成交額榜嘅第一位嘅。咁啊另外文華亦都係咧一九九九咁啊跌七個 percent。咁就睇睇只啊呢個嘅瑞星啦，不如咁瑞星咧，其實就、啊、即係都算係貿易戰相關嘅股份。咁啊，前排都有走弱啲嘅。咁我記得就呢一個時候咧，我記得前排都有啲人問好唔好走啊嘛。咁其實佢咧就喺七月廿二號時候，即係尋日就公布咗啦，信宇光、啊、瑞星科技嘅光學業務咧。就引入咗小米同埋 OPPO 等等嘅箭頭，咁都係一個利好消息啦。咁因為尋日我記得誒佢、呃、跌咧，咁好多人都問實誒點算嘅，使乜走嘅？咁其實我就都係睇翻呢一啲嘅位置去佈署啦。其實你就所以其實有時一定要揸住，因為你好難去預期買完即刻升嘅。同埋我就同從來都唔係他嘅諗住要賺五個 percent 嘅。其實五個 percent 以內都係正常波幅啦。咁咧，所以咧就誒、呃、呢一度咧都會係尋日就話啊。五十二個三呢度咧就企得住就可以繼續揸住嘅，咁而家就再、呃、急升翻十幾個 percent 啦，咁我諗、呃、有貨咧都可以繼續上望翻呢個六十一個三毫半嘅，咁啊講翻呢一單嘅消息先啦，咁瑞星就公布啦，佢個光學業務嘅子公司瑞星通訊啊，咁喺七月二十二號引入咗四個嘅戰略投資者，包括咧湖北嘅小米長江產業基金。咁啊，就由小米係、呃、持有嘅，咁啊有 OPPO 廣東移動通訊啦，深圳市惠有豪創科技投資，同埋南京華瑞瑞軍創投。創業中心咁啊，總共有十一點五億人民幣嘅資金啦。咁啊，四個戰略投資者咧，總共就取得瑞星通訊咧增資擴股後嘅九點五個 percent 嘅股權嘅。咁啊，即係而家引入咗一啲嘅戰略投資者啦，而且亦都係一啲嘅手機誒手機供應商啦。咁對於佢嚟講咧，都會係一個利好啦。咁佢哋入股咗瑞星嘅光學嗰邊，咁而佢相信咧，就即係將來你話生意上咧，都會有多啲嘅合作嘅。咁同埋瑞星咧。前排咪出咗個業績嘅，咁、那個業績其實唔係咁好噶嘛，但係個亮點咧就係見到光學方面係有增長嘅，因為星學呢個市場其實就都比較難做啦。咁、啊、不過咧啊，而家開六十蚊之後高開低走嘅，咁我諗就算你短線要唔要食股咧，都可以睇多一陣先啦。咁、啊、當然睇翻你原本個部署係幾長幾短啦，因為如果你唔係真係咁短線咧，其實就可以去繼續揸住佢落去嘅。咁我哋咧，而家就開咗市啦噃，恆指升緊一百七十一點，報二萬五千二百三十點嘅。咁我哋而家去一去廣告，轉頭就睇大家嘅留言啦。好，返嚟節目時間，咁啊，而家呢港股呢，就正如尋日所料啦，咁因為呢港股其實尋日係過度反映咗呢一個嘅貿易戰惡化嘅消息嘅，咁而家就反彈返，升緊二百一十一點，報二萬五千二百六十二點啊，咁成交額榜上面呢，今日反彈得最勁就係隻瑞星啦，升緊一成嘅，因為就、呃、有一個、呃、引入戰略投資者，包括小米同 OPPO 等等嘅手機供應商嘅一個利好消息而大升嘅，咁啊另外另一隻移動得比較多㗎啦，有隻敏。話咁啊，跌緊八個 percent 嘅，報七個七毫八。咁啦，公司方面咧就俾主席啦，折讓九個 percent 減持，套現超過八億，所以咧今日就呢個嘅大手成交上榜啦。咁啊，如果你話折讓九個 percent 咧，而家都未到佢嗰個嘅
、呃、主席減少個價位喎，而家就七個七毫八咁啊，跌緊八個 percent 啫。誒咁不過咧，如果你話呢個嘅位上咧，其實就係穿曬位㗎啦。咁啊呢度咧。八蚊呢啲位置穿咗啦，同埋成個上升軌破咗噶啦。咁如果有貨咧，就可以觀望多一陣啦，睇下有冇機會上翻呢一個嘅上升軌。咁啊，大約就係八個三左右嘅位置啦。咁我諗啊，都未必可以啦。照呢個形勢睇嚟，咁啊，如果上唔翻咧，都要走啦。同埋就誒，暫時咧就唔好買住啦。咁啊，跟住睇翻 YouTube 上面啦，二一二八誒，二一二八就係中國聯數啦。阿威恩遠就話十四個半有貨嘅，咁啊而家十四個五毫四啦，同你個買入價位差唔多喎。咁不過咧、呃，其實佢就開始喺高位度啊，十四個四毫四左右喺高位度做緊平台嘅。咁所以其實就、呃、如果你最捉得緊嘅，都可以睇十四個四毫四。咁收市計啦，如果收穿先要考慮走。咁呢個係最短線嘅方法啫。其實如果你唔係咁短線呢，呃、就可以睇返呢個嘅十二個九做一個指蝕位置啦。咁但係點都好啦，咁而家都係繼續揸住佢嘅。咁啊，跟住呢，就係、是、啊，阿 Karen 話：，尋日嚇親走咗好多股啊，咁啊，包括有一一三七啦。咁啊，究竟？咩位入翻咧？咁一三七咧，香港電視而家咧就係報七個零四嘅。其實咧，佢如果你話計歷史高位就係七個三，咁七個三就未突破到嘅。咁啊，當然啦，呢度會係一個嘅阻力嘅位置嚟嘅。咁係好接近噶啦。但係如果你話要入嘅話咧，其實咧，咁我一向入唔入咧，其實就睇佢有冇動力同埋有冇個近價嘅指示位啫。咁而家一三七咧，你可以俾到個指示位就係六。個八，因為尋日係整固完嘅，咁所以如果你而家你要入咧，而家可以入嘅，用翻六個八嚟做指示位。咁誒、呃，無論之前一路有貨嘅，諗緊要唔要誒穩、呃、定一個指站位都係啦。咁我哋就因為你定好一啲位咧，你自己跟翻個部署咧，就唔好咁容易去被震走啦。啊，咁啊，唔使太過，因為即係好多時咧，呢一啲嘅消息。出咗嚟咧，誒、呃、啲投資者係會有個人踩人嘅情況，咁好容易對得好低。你呢只其實唔算嚴重噶啦，已經係，因為佢唔係大股啊嘛，大股嗰啲如果你尋日咁樣樣執嘅時候走咗咧，就可能係低位度沽咗貨啦。咁我今今日就唔算話反彈得好誇張嘅，咁亦都咁啊 ，Patrick 就話啦，咁嗰八百咩位可以入啊？咁啊，而家就二百四十六。個六、呃、其實咧，雖然佢整體你可以，如果你係好喜歡佢想長揸嘅，而家可以入嘅、呃。即係，但係如果你話講緊諗住去短炒嘅話咧，其實佢相對唔係太過水位多嘅一隻啦。咁你上望咧，都只係睇翻佢歷史收市高位二百六十一個六。其實、呃、我就冇乜好特別話，非常之睇好或者。睇淡佢嘅睇法，咁暫時都係慢慢誒、呃、震盪向上咯。即係你真係好喜歡佢，想想，因為有啲人好喜歡阿里巴巴，好想入貨，咁咪入咯。如果唔係咧，就冇話特別非常之推介啦。跟住九九九九，九九九九網易啦，就因為咧睇翻，如果、呃、你講緊係誒對比起一啲嘅、呃、叫做啊騰訊、阿里咁樣樣，即雖然啦質素上呢樣就好啲，咁但係如果你講緊話啊擔心嗰啲個。水位咧，會已經係係咪已經誒水位上就相對冇咁多咧？因為佢哋都高位噶啦，咁咧你都可以睇睇就係、是呃、港股呢邊咧，即係之前翻嚟嗰啲中概股咁啊，有網易啦，同埋九六一八京東嘅。咁啊，佢哋相對咧嗰個水平就比較低啲。咁但係如果你話誒講緊公司嘅規模啊、質素啊、業績啊、前景咁樣咧，咁一定係九九八八會好啲嘅。咁如果你真係鍾情佢嘅，咁就買啦。咁啊，跟住就。一一七七啦，一一七七咧，近期就表現非常之亮麗，咁所以都好多人關注嘅。咁啊 ，Stella 就話啦，十個四有貨嘅可以揸到咩位出貨咧？咁我從來都唔會定一個嘅止賺嘅目標價嘅。咁啊，而家就十個七啦。你要目標價咧，就可以睇翻。Um, 其實佢歷史高位嚟㗎啦，十一個二毫四已經係。咁你見到成個走勢仍然係上緊咧，咁就唔會係咁快走住啦。咁可以繼續揸住佢先嘅。咁至於可唔可以買呢？就其實就。呃、我真係有近嘅指示位先買啦。如果你而家買咧，就九個半係做指示位嘅，九個半做指示位，而家十個七毫四嘅，咁即係就
一成左右。都算可以接受嘅，咁如果你覺得呢、這個你要諗自己係可以蝕到幾多，呢度係有一成嘅。咁如果你覺得可以頂得住嘅，因為咧你呢啲指示位定咗咧，你係唔穿呢個位，你係要揸住佢嘅。如果唔係，你就好容易，譬如尋日咁樣一跌啦，咁你好容易俾人震走咗。你睇住呢啲位咧，你就唔會咁容易俾人震走啦。真係穿支持位咧，要去轉勢你先會走嘅。咁所以如果你覺得誒九、呃、個半嘅指示位可以接受咧，先至好賣啦。咁佢暫時就都。算係一個慢慢咧震盪向上嘅行情嚟嘅，咁就一八一零啦，小米啦，咁都反彈得幾犀利，同埋見到尋日咧，其實北水都有數小米、美團嘅。咁啊，阿 Ning Joey Chan 就冇貨，直唔直得入呢？咁其實手機啦，都係睇一個嘅反彈嘅行情嘅。小米尋日就都俾人捱沽完啦，咁你咧呢度可以用翻十五蚊做指示位。現價十六蚊，咁都可以買嘅。你見到呢一小米呢一種嘅走勢咧，其實就係整固完再慢慢整固完再有力上嘅走勢嚟。雖然佢仲未可以破到頂，咁但係都睇個機會大，即係即係咧。雖然我就誒嗱十七個一啦，可以上網咁啊。基本因素我就唔係特別睇好小米嘅。咁啊、呃，即係好多唔同嘅唔同嘅問題都好講過啦。咁誒咁就，但係咧，如果你講緊一個即係投資長遠投資。知嘅角度唔會揀小米啦，但如果咧你講緊短炒嘅角度咧，其實佢係有資金追捧嘅，即係而家呢幾日啦，你見北水都幾好喜歡掃小米嘅。咁啊，跟住咧就啊 ，Emilio 有隻廿七嘅紅證嘅，咁啊五十三個四油貨點樣佈署咧？誒而家可以繼續揸住佢先嘅，你見到咧就銀魚都係一個嘅區間上落啦，你見到下方就係五十個八毫，五十個七啊呢度啦。誒五十個七左右，咁啊五十個七、五十個八咁上下，你就我諗你先望住呢個位置啦，咁可以繼續揸住佢嘅。咁譬如我諗係紅證咧，即係衍生工具就唔適宜揸太耐啦，先下望呢個位置，睇下會唔會到時去到就食咗糊先。如果佢真係跌到咁強勁咧，可以跌穿埋咧先至繼續揸。咁五十六個半咧就係上方要指示嘅位置啦。咁所以而家呢一個部署就係、是、我諗先望睇下五十。十個七會唔會食咗股先？嗯，如果穿咧，先至再去入多一轉都還可以。同埋你可以換一隻近啲嘅紅啦。咁到時亦都已經咁啊，九九八八二百三十九蚊有貨嘅。頭先就睇過，即係你話要入貨又唔算話啊，覺得準備要爆升啦，好吸引咁樣樣。咁但係你話要走咧，其實都唔係嘅。所以咧，誒、呃、對我嚟講咧，如果你哋係即係好喜歡阿里巴巴一路揸住嘅咧，就冇乜部署要做嘅，咁啊繼續揸住佢就得噶啦，都冇話係要走嘅。咁啊，阿、哎啊啊、心就話啦，唉唔係每人一日咩？我哋好靈活彈性嘅，冇規定嘅，冇硬性規定嘅。咁應該聽日 Stephen 會翻嚟嘅，咁今日都係我喺度啦。咁啊，心就十個八上日買咗一一七七，咁啊失售咩位指示？都係頭先講個位。就九個半穿咗先要指示啦，咁而家其實你見到都係一個嘅叫做陽足，咁啊可以繼續去上望啦。咁然後咧就係、是、啊三六六二喎，哎我見到都好多人關注金啊，金咧我都陣間講講啊，金同埋銀。咁啊 Maggie 咧就有隻三六六二澳元健康點睇咧？咁啊七個九有貨嘅，咁你個位置就買得唔錯啦，七個九。咁你如果呢一度咧，嗰、那個個底咧就喺七個七毫七，其實幾好嘅。你好明顯呢度有一個大位啦。咁其實呢個位置穿先要止蝕嘅噃。咁你而家、呃、你就趁佢剛剛開始彈起嘅時候就買入咗啦。咁而家就繼續揸住先啦。咁首先就上望咗八個九毫六先。咁八個九毫六睇下可唔可以突破到，就唔使話去到咧即刻沽貨嘅。咁我哋就都可以繼續睇好咁啊！物管板塊繼續都有炒作啦。雖然佢相對比較落後嘅一隻噶啦，因為佢就做一個嘅商業地產咁有啲唔同，同埋佢咧就未必係最佢咧一時時嘅，佢係四月嗰時候嗰期咁樣樣熱炒就可以炒到上嚟。咁但係咧過往咧呢、這個三月嘅時候，其實佢都未係好有力。所以就而家佢未必係最當炒嘅一隻，但係其實都可以期待佢破頂嘅繼續。咁啊，一一五七中聯重科，仲有冇？仲有冇力上啊？可唔可以到十蚊？咁啊，而家咁就開始有少少誒立翻啲減慢啦呢兩日，但係都。
我覺得都仲可以嘅，咁啊開八個五毫九，而家八個五毫半，呃、即係今日我諗唔係太多人 trade 啦，因為佢波幅都唔係好大，咁但係咧你睇翻佢嗰個。上升軌即係有少少破嘅邊緣啦，但係都睇嚟係有機會上翻，因為今日低位都有承接嘅。咁我諗你起碼睇半日睇下會唔會上得翻去啦。如果你話真係要止賺止蝕嘅位置咧，最短線咧就八個四毫一。八個四毫一穿、呃、收穿啦，先至要去考慮去減持嘅。如果你多過一注，最好只係減持就唔係清貨。如果你得一注咧，咁就穿八個四毫一先至要去走啦。今日就最低都係八個三毫九啫。咁即係穿一穿呢啲位置咧，都好快上得翻嚟嘅。咁啊，跟住咧啊，我見到就話今日之後幾時先會見到？咁啊，下個禮拜啦。咁見到就。啊、大家講一啲金咧，都想睇睇啊！咁啊，好多人就問啲金啊、金股啊，或者、呃、金嘅 ETF 啦，咁話睇好金價咧，可以去買啲咩嘅？咁都報一報啦，最新嘅呢個嘅金價方面啦。咁啊，呢度咧金價嘅走勢圖啦，咁而家咧金價就係最新報一千八百六十六嘅，咁啊微升咗零點零九個 percent 啦，升幅就唔係太大。其實金銀都做好噶啦，尋日都。有講過下啦，咁啊唔講太耐。其實人家都做好嘅，廿二個九毫七。咁、呃、比起剛剛今朝早嘅時候回翻啲嘅銀價，今朝見過廿三嘅添。咁但係金價銀價其實都做好啦，金價都開始咧就企穩一千八百五十噶啦。咁啊，我哋睇翻，如果你睇好黃金嘅話，有啲乜嘢啦？有二八四零就係 Spider 金 ETF 啦。咁你見到其實佢個波幅咧就係、是、都跟得幾足金價嘅，因為佢係揸實金，咁係一隻。可以長線持有嘅一隻啦，咁啊，如果你講緊咧，就睇下先啊，誒、呃，可唔可以繼續入嘅？咁啊 ，already high 我 can enter currency， 咁啊 ，Lily 就話誒，其實咧二百成你最好可以係分住入，其實現價。因為咧，其實之前就話、呃、真係諗住賺錢啦，咁其實係千六以下就係低位可以長線入嘅位嚟嘅。咁但係你而家都仲想入咧，都可以嘅。但係你就預翻未必會，因為千六以下入咧，你可能而家你係賺緊十幾個 percent。咁你而家入咧，你要再賺十幾個 percent 咧，你起碼都要去到二千㗎。咁、啊、究竟金額上唔上到二千個睇法好各異啦。咁但係對於而家呢個位置嚟講咧，就真係唔係一個低位嚟嘅。咁但係你講緊可唔可以買咧？我覺得都。仲可以嘅，但係你當係一個搶錢嘅用途，因為我哋都係跟美匯噶嘛。咁如果、呃、美元貶值，咁港元其實係一齊貶緊值嘅。咁但係咧，你如果買二百四零咧，你要係嗰個注碼夠大先感受到嘅升幅啦。如果而家嘅話，就唔好太期望好非常之多嘅水位，因為你交易都有成本嘅。你見到嗰、那個、呃即係金價咧，其實個波幅就唔同銀價咁大嘅，咁所以咧你就要留意翻呢個問題，有個交易成本。如果注碼唔夠大咧，就有機會就你出入咧就都已經係一個成本嚟㗎啦。咁、呃、另外有隻新嘅咧就係、是、南方風鷹嘅七二九九，咁啊而家就係、是、兩見到升一個 percent 啦，咁比起頭先就二百四零多嘅。咁但係咧呢一、這個咧就係、是、一個短炒啲嘅部署嚟嘅，因為佢係佢係追佢誒二百四零揸實金嘅。係長揸嘅話，會係穩陣啲嘅選擇。咁但係咧，七二九九咧，其實佢係揸期貨嘅。咁但係如果你注碼唔夠大，又知道自己喂交易有成本喎，你如即係你睇下你嗰個成本係幾多啦，自己衡量翻。咁咧，但係咧，你要睇翻咧，其實佢係唔足兩倍嘅留意。咁、呃、譬如啦，咁我六月二十四號咧，就喺呢一個嘅 Facebook。咁啊出個 post 話可以出動啊七二九九，咁如果計返嗰度同埋尋日呢，七二九九係升咗七點七個 percent， 而呢一個嘅二八四零呢，其實升咗四點幾個 percent， 咁即係要七二九九要升八個 percent 先係足兩倍，咁即係唔足兩倍嘅，咁但係呢。因為咧，呢個係一個短炒嘅工具。你衡量翻，哇！如果你覺得得個四個 percent 升幅，你出入個手續費都冇咗啦。咁但係如果你講係你係要捕捉短炒咧，始終佢係一個俾到個共幹嚟嘅。咁所以咧就真係有個即係會有利有弊嘅。但係你短炒嚟講，你有手續費成本，注碼又唔夠大。咁呢個係一個幫你可以共幹到兩倍嘅一個做法嚟嘅。咁另外一種咧就係一七八七啊嘛，一七八七山東金啦，誒金股有好多隻咁啊，可以再問嘅。咁啊，見到就問係咪時候買啦 ？Winny 咁啊，而家就升四個 percent， 報廿二個零五啊。咁嘅話咧，其實就佢尋日係破咗頂。咁我一般嘅做法就係破咗頂嗰日或者第二日。
即係確認收市突破，咁就可以買啦。咁而家都仲可以買嘅。咁你最短線咧就用翻呢個嘅廿一個二嚟做個收市嘅指示位。呢個係最短線嘅做法啦。咁因為你驚，如果驚高追嘅話，如果你係有持貨能力啲咧，咁可以睇翻十八個七呢度咧，其實守得住咧都唔需要走噶啦。咁啊，因為都有機會係回吐翻落去十八個七先係佢嘅支持位嚟嘅。咁啊，即係配股嗰次個支持位啦。啊，唔係喎，呢次唔係配股嗰次，呢次係佢急升完之後回嗰次啊嚇。咁啊，睇呢兩個位置啦，短線最短就睇十。廿一個二嚟做指示同指贊啦，咁金股就相對唔係跟實金價咧，有時波幅會大啲嘅，咁都係咧。如果你係想短線嘅，即係怕二八四零，即係未必有好大嘅水位，都可以留意金股嘅。但係真係穩陣可以長揸咧，就係、是呃、金嘅 ETF 會比較緊貼啲啦，對個金價嚟講。誒、哎，係啊，有人提我超一時咁啊，而家咧恆指就係升緊二百六十二點，報二萬五千三百二十點嘅。咁啊，頭先就係瑞星科技繼續做好啦，就升緊十五個 percent 嘅。咁我哋就節目時間到呢度，中午十一點四十五分再同大家睇市，拜拜。